দর্শক আমন্ত্রণ এটিএন বাংলা লাইফস্টাইল বিষয়ক সাপ্তাহিক আয়োজন লাইফ এন্ড বিউটিতে আপনাদের সাথে বড় বড় মত রয়েছে আমি মারিয়া শিমু আমাদের ডেইলি লাইফে আমরা সবাই চাই সুস্থ থাকতে ফিট থাকতে আর আমরা জানি যে আমরা যদি সুস্থ থাকতে চাই ফিট থাকতে চাই প্রপার ডায়েট এবং হেলদি ডায়েটের পাশাপাশি সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু এক্সারসাইজ এক্সারসাইজের গুরুত্বটা আমার মনে হয় এখন আমরা কম বেশি সবাই বুঝি এবং ঠিক কিভাবে এক্সারসাইজ করলে কতটুকু এক্সারসাইজ করলে এবং এক্সারসাইজের ডিটেইল নিয়ে আজকে কথা বলার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের মাঝে দুজন অতিথি রয়েছেন প্রথমে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফিটনেস ট্রেনার চেরি ড্রপস সোহানা মেহজাবিন সেই সাথে আমরা আমন্ত্রণ জানাচ্ছি ফিটনেস ট্রেনার এবং প্রফেশনাল বক্সার চেরি ড্রপস এম ডি শাহিন খানকে কেমন আছেন আপনারা আলহামদুলিল্লাহ ভালো আচ্ছা প্রথমেই আমি একটু জানতে চাই ভাই আপনার কাছে আসতে চাই যে আজকে আমরা কার্ডিও হিট ট্রেনিং ওয়েট ট্রেনিং স্ট্রেংথ ট্রেনিং এগুলো নিয়ে কথা বলবো এক্সারসাইজের যে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট রিনা বা প্যাটার্নগুলো রয়েছে সেগুলো নিয়ে প্রথমে আপনার কাছে জানতে চাইছি যে কার্ডিও এবং হিট ট্রেনিং বা স্ট্রেংথ ট্রেনিং এই দুটোর মধ্যে আসলে ডিফারেন্সটা কি ডিফারেন্স হলো কার্ডিও বলতে আমরা নর্মাল কার্ডিও আমরা যে রাস্তায় হাঁটি এটাও আমাদের একটা কার্ডিওর মধ্যে পড়ে আচ্ছা হাঁটেটাও একটা কার্ডিও হ্যাঁ হাঁটেটাও একটা কার্ডিও আর আমরা জিমে সচরাচর নর্মাল যেগুলো কার্ডিও করি ট্রেডমিল সাইকেলিং জাম্পিং জ্যাক পুশ আপ এগুলো আমাদের সব একটু কার্ডিওর মধ্যেই পড়ে আর হিট এক্সারসাইজ বলতে বা হিট কার্ডিও বলতে হাই ইন্টেন্সিটি ইন্টারভাল ট্রেনিং এটা দেখা যায় একটু লেভেল আপ এটা আমরা সচরাচর নতুনরা দেখা যায় ওটা ওইভাবে পারফর্ম করতে পারবো না যারা কিছুদিন হয়েছে আমরা কোনো ফিটনেস রিলেটেড কোনো অ্যাক্টিভিটিস করতেছি বা কোনো খেলাধুলা করতেছি ফুটবল ক্রিকেট বা জিমে আমরা দেখা যায় পাঁচ ছ মাস হয়ে গেছে এরকম একটা লেভেলে আসি দেন আমরা এটা স্টার্ট করতে পারি হিট কার্ডিও এখন হিট কার্ডিও আমরা এটা বিভিন্ন ওয়েতে করতে পারি অ্যাজ এ বক্সিং স্টাইলে করতে পারি দেখা যায় আমরা নর্মাল হিট কার্ডিও বিভিন্ন প্যাটার্ন আছে আমরা হিট কার্ডিওর ভিতরে অ্যাকচুয়ালি কোনটা কোনটা পড়ে আমরা কার্ডিও জানলাম যে হাঁটা দৌড়ানো জগিং করা সুইমিং করা এগুলো কার্ডিওর ভিতরে পড়ে হিট কার্ডিওর ভিতরে অ্যাকচুয়ালি কোন হিট কার্ডিও ইজ डिफरेंट এটা এট এ টাইম আমরা অনেক করে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমরা অনেকগুলো এক্সারসাইজ দেখা যায় পুশ আপ স্কোয়াট জাম্প জাম্পিং রোপ একই সাথে অনেক গো এক্সারসাইজ মানে আমরা দ্রুত করব এটা কি আর কি হিট কার্ডিও বলে এটাতে দেখা যায় আমরা বেশি ক্যালোরি বার্ন করতে পারি বা আমাদের হার্টকে ট্রেন করতে পারি দেখা যায় অনেকের নর্মাল লাইফে দেখা যায় সিঁড়ি উঠতেই অনেক প্রবলেম হয়ে যায় তার শ্বাস প্রশ্বাস বেড়ে যায় যে তার নর্মাল লাইফ মানে অনেকটা ই হয়ে যায় মানে সিঁড়ি উঠে গেছি হাঁপায় গেছি বা হিট কার্ডিওগুলো তখন আমরা করলে হিট কার্ডিওগুলো পারফর্ম করলে তখন আমাদের নর্মাল লাইফ অনেক ইজি হয়ে যাবে আমরা দেখা যায় সিঁড়ি উঠতে অনেক मध्य जिज्ञेस मोटा रूल्स 
গ্রোথের উপরে এখনকার দেখা যায় যে 15 বছরের ছেলে মেয়েরা এতটা ফ্যাটি হয়ে যায় বাসায় বসে থাকে মোবাইল ভিত্তিক লাইফ আমি 13 বছরের বাচ্চা কি মানে জিমে দেখেছি এটা টোটালি ডিপেন্ড করতেছে আপনি আপনার হেলথের ব্যাপারে কনসাস কিনা তাহলে আপনি অবভিয়াসলি এটার জন্য তেমন কোনো এজ লাগে না ভালো থাকতে হলে সুস্থ থাকতে হলে আপনাকে অন্তত ফিট থাকার জন্য জিমে যেতে হবে আমি ওয়েট লুজের জন্য জিমে যাব নট লাইক দ্যাট আমাকে ফিট থাকতে হবে সেই জন্য আমি জিমে যাব এটার জন্য বয়সের তেমন কোনো মানে ফিক্স কোনো এজ ডেফিনেশন নাই যে আমি 13 হলে যেতে পারবো না বা আমাকে 18 বছর হলে যেতে হবে অথবা আমি 40 এর পরে যেতে পারবো না আমার জিমে এমনও মানে আন্টি আর আছে 56 60 পর্যন্ত আছে এবং তারা যথেষ্ট ভালো স্ট্রং এবং খুব সুন্দরভাবে তারা জিম করছে আচ্ছা ভাই আপনার কাছে জানতে চাই যে কেউ একেবারে যখন প্রথম শুরু করবে এক্সারসাইজ করা বা সে চাইছে যে না আমি এক্সারসাইজার ওয়ার্ল্ড অ্যাকচুয়ালি নিজেকে ইন্ট্রোডিউস করব তাদের জন্য প্রথমে আপনারা কি সাজেস্ট করেন বা প্রথমেই তারা হিট ট্রেনিং গুলো করতে পারে কিনা না না প্রথমে তার হিট তার এটা টোটালি ডিফেন্ড করে তার স্ট্রেন্থ লেভেল তার স্ট্যামিনা কতটুকু আছে সো ওই অনুযায়ী সে আস্তে 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 এগুলো পারফর্ম করতে পারবে আমি সাজেস্ট করব ফার্স্ট অফ অল সে হাঁটা থেকে শুরু করব হাঁটা দেন স্পিডে রানিং করবে এরপরে পুশ আপ স্কোয়াড বডি ওয়েডে যেগুলো এক্সারসাইজ আছে সে যদি মানে গুডলি পারফর্ম করতে পারে সব কিছু দেন সে ওয়েট ট্রেনিংয়ে যাবে আস্তে আস্তে এমন না যে সে ওয়েট ট্রেনিং করবে না ওয়েট ট্রেনিং করবে তার স্ট্রেন্থ অনুযায়ী সে আস্তে আস্তে এটা স্টার্ট করবে আর অবশ্যই একজন ভালো ট্রেনারের গাইডলাইন নিতে হবে একা একা কোনো কিছু পসিবল নাই সেক্টর ফিটনেস লাইনে আপনার প্রপার গাইডলাইন লাগবে তাহলে একটা ভালো ফিজিক্স বা অ্যাথলেটিক বডি বলেন তাহলে সেই ইজিলি ওটা বানাইতে পারবে বা এটা মেনটেনও করতে পারবে অ্যাচিভ করা সম্ভব হয় আপনি একজন প্রফেশনাল বক্সারও আমরা একটু জানতে চাই যে অ্যাকচুয়ালি বক্সিংটা হিট কার্ডিওর মধ্যে কিভাবে পড়ে এবং এটা কতখানি এফেক্টিভ বক্সিংটা হিট কার্ডিও একটা বেস্ট এক্সারসাইজ কারণ একই সাথে আমরা আমাদের ফুল বডি মুভমেন্ট করতেছি প্লাস আমাদের হার্ট টেন করতেছি আমি ফার্স্টে একটা কথা বলছি যে আমরা অনেকেই আছি বাসার সিঁড়ি উঠতেই হাঁপায় যাই সো বক্সিং স্টাইলে যদি আমরা হিট কার্ডিও করি অ্যাট এ টাইম আমরা আমার হার্টকে ট্রেন করতেছি প্লাস আমার সেলফ ডিফেন্স শিখে যাইতেছি এটা আমাদের বাহিরে বিভিন্ন কাজ সময় লাগতে পারে সেলফ ডিফেন্স সো দেখা সব মিলিয়ে বক্সিং স্টাইলে হিট কার্ডিও করলে অনেক बेनिफिट এটা আর বলে শেষ করা মানে বক্সিং স্টাইল হিট কার্ডিওটা একটা প্রপার প্যাকেজ আর কি বলা যায় হ্যাঁ প্রপার প্যাকেজ একটা আচ্ছা আপনি বলছিলেন আমাদের হার্ট কে এটা অনেক স্ট্রেন্থ দেয় যারা অলরেডি হার্টের প্রবলেমে ভুগছেন বা যাদের কিছু কিছু প্রবলেম আছে তারা হিট কার্ডিও করতে পারবে না তারা পারবে না তার আস্তে আস্তে নরমাল কার্ডিও থেকে স্টার্ট করতে হবে কারণ অলরেডি তাদের হার্টের প্রবলেম আছে সো আস্তে 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 স্টার্ট করতে হবে এবং একটা সময় গিয়ে যদি দেখে যে না আমি গুড আমি পারবো কিভাবে আজকে আমরা দেখাবো কীভাবে বক্সিং স্টাইলে আমরা হিট কি হয় বক্সিং স্টাইলে হিট কার্ডিও করলে অনেক বেনিফিট ফার্স্ট অফ অল আমাদের সেলফ ডিফেন্সে অনেক কাজে লাগবে যেটা আমাদের অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট প্লাস আমাদের ওয়েট লক হয়ে যায় অনেক সময় ফিটনেস ট্রেনিং করতে করতে জিমে যেতে যেতে আমাদের ওয়েটটা আর কমেই না তো আমরা এই লেভেলটা আপ করতে পারি আর আমি তো ডিটেলসে বলে দিচ্ছি তারপর আশা করি আপনারা ট্রাই করবেন জিমে এটা আপনাদের লেভেল আপ করবে বা আমরা দেখে নিলাম কিভাবে বক্সিং স্টাইলে হিট কার্ডিও করা যায় আচ্ছা হিট কার্ডিও যদি কেউ করতে চায় তাহলে সপ্তাহে কয়দিন করতে হবে এবং কতটুকু সময় নিয়ে আসলে করা উচিত এটা টোটালি ডিফেন্ড করে সে কি করতে চাচ্ছে এত সে যদি অ্যাথলিট হয় বা কোনো স্পোর্টসে থাকে তাহলে তার ডেইলি রুটিনে তো হিট কার্ডিও থাকবে অ্যাজ এ নর্মাল পার্সন হিসেবে আপনি উইকে দুই থেকে তিন দিন ট্রাই করতে পারেন যদি বোঝেন না আমি আরও পারফর্ম করতে পারবো সেক্ষেত্রে চার দিন পাঁচ দিন করতে পারে বাড়ানো যায় আর সময়টা আসলে কতটুকু নিয়ে করা উচিত মিনিমাম বেনিফিট পাওয়ার জন্য সময়টা আমরা নর্মাল কার্ডিও থেকে স্টার্ট করবো এরপরে গিয়ে আমরা হিট কার্ডিও করবো দেন লাস্টে গিয়ে আমরা ওয়েট ট্রেনিং করে ফেলবো এত যদি সে মনে করে যে না আমি ওয়েট ট্রেনিংটা লাস্টে গিয়ে পারতেছি না আমার পারফর্ম ঠিক মতো হইতেছে না সো সেক্ষেত্রে সে মাঝখানে 
দেখা যায় ওয়েট ট্রেনিংটা রাখতে পারে নর্মাল কার্ডিওর পরে ওয়েট ট্রেনিং দেন ওয়েট ট্রেনিং এর পরে হিট কার্ডিও করে ডান শেষ মানে এইভাবে ব্যালেন্স করা যায় বাট শুরুটা কার্ডিও দিয়ে করতে হবে নরমাল কার্ডিও শুরুটা নরমাল কার্ডিও দিয়ে স্টার্ট করতে হবে আচ্ছা আপু আপনার কাছে আসছি একটা সময় পর্যন্ত আমাদের ধারণা ছিল যে শুধু যদি আমরা মুটিয়ে যাই obese হয়ে যাই বা অন্য কোনো ফিজিক্যাল চ্যালেঞ্জ যদি আমাদের থাকে তাহলেই আমরা জিম করব বা এক্সারসাইজ করব কিন্তু আসলে একজন সুস্থ মানুষের জন্য কোনো সমস্যা না থাকলেও স্পেশালি মেয়েদের জন্য এই যে কার্ডিও বা হিট কার্ডিও এছাড়া এক্সারসাইজ এটা আসলে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ এবং কোথায় কোথায় অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদেরকে बेनिफिट দেয় অসম্ভব গুরুত্বপূর্ণ এটা অ্যাকচুয়ালি আপনাকে মানসিকভাবে শান্তি দেবে যেটা আমি বুঝি অনেকের বাসায় প্রবলেম থাকে জিমে আসলে দেখা যায় সমস্ত কিছু রিলিফ হয়ে যায় জিম আমাকে অনেকেই বলে খুব টায়ার্ড লাগতেছে আজকে ভালোই লাগতেছে না জিমে ঢোকার পরে কেন জানি খুব স্পিড খুঁজে পাচ্ছি এনার্জি খুঁজে পাচ্ছি এটা আসলে মানে অনেকটাই রিফ্রেশ করে আপনাকে ফিজিক্যালি এবং মেন্টালিও আর এখন এই সেক্টরটা ইকোনমিক্যালিও অনেক ডেভেলপড এখানে অনেক জবের অপরচুনিটিও আছে যারা পার্সোনাল ট্রেইনার আছি আমরা অবভিয়াসলি ট্রেন্ড হয়ে সেইভাবে যাতে আমরা একজনকে সুস্থভাবে সুন্দরভাবে সামনের দিকে নিয়ে যেতে পারি সেই চেষ্টাই করি জিমে আসার পর বা এবং আপনি বলছিলেন যে এক্সারসাইজের সাথে আমাদের যে মেন্টাল হেলথ এটা অনেকটা রিলেটেড সেটা যদি আমাদেরকে একটু এক্সপ্লেন করতেন আজই যেমন আমি আমার যে স্টুডেন্ট আছে আমাদের জিমের সবাই আমাদের স্টুডেন্ট তারপরেও থাকে কিছু কিছু যে আমি খেয়াল করি জিম করার সময় আগে যে রকম স্পিরিট ছিল তার সেরকম নাই তখন তার সাথে আমি একটু ইন্ডিভিজুয়ালভাবে কথা বলি বাসায় কোনো সমস্যা বাচ্চার পরীক্ষা এটা নিয়ে স্ট্রেসে আসি তখন তার সাথে আমি গল্প করি বিভিন্নভাবে তাকে বুঝাই খুব হার্ড এক্সারসাইজ থেকে একটু আস্তে করে নিচে নামাই নিয়ে আসি চেষ্টা করি যে তার লেভেলটা ম্যাচ আপ করতে হ্যাঁ এইভাবে করে যখন আমি তার সাথে গল্প করলাম তাকে এক্সারসাইজ করছি ইভেন কি আমার কোনো প্রয়োজন নেই এখন আমি আমার জব শেষ আমি এক্সারসাইজ করব না তার সাথে আমিও স্টার্ট করছি এটা এইভাবে না এইভাবে তখন সে আমাকে বলতেছে এই যে আপনি করছেন আমার এখন খুব ভালো লাগতেছে আমি করতেছি তো এই ক্ষেত্রে না ট্রেইনার এবং এক্সারসাইজ দুইটা অনেক বড় ফ্যাক্ট ইন্সপিরেশনটা কাজ করে আপনি কার কাছে করছেন সে আপনাকে কিভাবে নিচ্ছে জিমের এনভায়রনমেন্টটা কেমন আপনার জিম এনভায়রনমেন্টটা অনেক অনেক ইম্প্যাক্টার করে ধন্যবাদ আপনাকে আমরা এবার একটু ডায়েটে আসতে চাই আমরা জানি যে সুস্থ থাকতে হলে ওয়েট লুজ করতে হলে ওয়েট গেইন করতে হলে যেটাই আমাদের প্রয়োজন হোক না কেন ডায়েটটা কিন্তু আমাদের একদম মানে একদম প্রাইমারি একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস সো যারা কার্ডিও করবে বা জিম করবে এবং হিট এক্সারসাইজও করবে হিট ট্রেনিং করবে তাদের জন্য বা তাদের ডায়েটটা কেমন হওয়া উচিত এটা টোটালি ডিফেন্ড করে সে কি করতেছে তার সারা দিনের ওয়ার্ক প্লেস কোথায় বা কি করতেছে তার মুভমেন্ট কি বা সে ফ্যাট লস করতে চাচ্ছে কিনা ওয়েট গেইন করতে চাচ্ছে না এই হিসাবে আর কি ডায়েটটা তৈরি হয় আমাদের একটা ক্যালোরি ক্যালকুলেশন করতে হয় প্রপার প্রোটিন কার্বোহাইড্রেট ফাইবার গুড ফ্যাট সব মিলিয়ে যে একটা ডায়েট তৈরি হয় এটা দেখা যায় একজনের ডায়েট আরেকজন কপি করলে কাজে দিবে না কারণ তার লাইফ স্টাইল সে জিমে কি ওয়ার্ক আউট করতেছে টোটালি সম্পূর্ণ হিসেব করে এটা ডায়েটটা তৈরি করা হয় এটা ওইভাবে বলা যায় না এটা প্রত্যেকটা জিমে প্রত্যেকটা ট্রেইনার তার স্টুডেন্ট বা ক্লায়েন্ট এটাকে তার ওয়েট ম্যানেজমেন্ট করে ওইভাবে ডায়েট দেওয়া হয় আচ্ছা কিন্তু যারা ফ্যাট লস করে মাসল গেইন করতে চাচ্ছে তাদের ফুডের ভিতরে কোন জিনিসটা একেবারে থাকতেই হবে অবশ্যই তার প্রপার প্রোটিন থাকতে হবে প্রোটিন বলতে সাপ্লিমেন্ট বোঝাচ্ছি না আমি নর্মাল ছোলা তার গুড ফ্যাট থাকতে হবে কার্বোহাইড্রেট তার প্রপার থাকতে হবে অ্যান্ড প্রপার রেস্ট থাকতে হবে তাহলে এটা সম্ভব হয় আচ্ছা কার্বোহাইড্রেটের কথা যেহেতু আসলো কার্বোহাইড্রেটের কথা আমি একটু বলি অনেকে আছেন ডায়েট করা শুরু করলে বা এক্সারসাইজ করা শুরু করলে তারা প্রপারলি কার্বোহাইড্রেটটাকে কাট করে দেয় এটা আসলে উচিত কি না এটা উচিত না এটা ব্র্যান্ডকেও অনেক হ্যাম্পার করে এটা আপনার দেখা যায় মেজাস কিটকে প্রপার আপনার কার্বোহাইড্রেট বন্ধ করার সাথে সাথেই আপনার মেজাস কিট কিটে থাকবে আর বডিতে ওই রকম আর এনার্জি থাকবে না আপনি যতটুকু কার্বোহাইড্রেট দরকার ততটুকু নেন একবার স্টপ করলে হবে না মানে আমরা আসলে লং রানিংটা কন্টিনিউ করতে পারবো না যদি আমরা কার্বোহাইড্রেটটাকে বন্ধ করি বেটার হয় আমরা প্রসেসিং ফুড অ্যাভয়েড করব সব সময় কিটো করলেই আমি শুকিয়ে যাব নট লাইক দ্যাট কিটোর অনেক সাইড এফেক্টস অলরেডি আমরা পেয়ে গেছি এবং অনেক সাফারারও পেয়েছি আমরা আমার মনে হয় আমাদের দর্শকরা বা যারা মেইনটেইন করছিল ফলো করছিল কিটো তারা সবাই ধারণা থেকে বের হয়ে এসেছে যে কিটো অ্যাকচুয়ালি আমাদের জন্য না খাবার একদম লেস করে যারা ডায়েট করে একদমই লেস করে যারা লাইফ লিড করতে চান তারা কখনোই মেন্টালি হ্যাপি থাকতে পারবে না অলওয়েজ স্ট্রেসে থাকে 
খাবার আপনি একদম লেস করতে পারবেন না আপনাকে খেতে হবে সেটাকে আপনি বার্ন করবেন এবং হেলদি ফুডগুলো খেতে হবে হ্যাঁ আচ্ছা আপনার কাছে একটু জানবো আচ্ছা তার আগে আমাদের সাথে একটা ফোন আছে আমরা ফোন কলটা একটু নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার নাম বলে আপনার যে প্রশ্নটি সেটি করবেন আমরা শুনতে পাচ্ছি দর্শক আপনি বলুন ধানমন্ডি থেকে বলছি আমি তো জানতে যাচ্ছিলাম যে ইদানিং কার আসলে জিম এই বিষয়গুলো একটা ফ্রেন্ডে চলে আসছে তো এই দেখে দেখে বাচ্চারাও চায় আসলে টিনেজার বাচ্চাদের জন্য এটা কতটুকু মানে একটু হেলদি বাচ্চা চায় যে এখন তো জিমে যেতে তো আমি না করি তো যেহেতু তেরো চোদ্দ বছর বয়স এই বয়স কি জিমটা করা উচিত ধন্যবাদ আপনাকে चाचे সেই জিমের পরিবেশটা আগে গিয়ে একটু ঘুরে দেখে আসতে হবে সেই জিমের ট্রেনারটা কেমন জিম ম্যানেজমেন্ট কেমন আপনাকে কতটুকু হেল্প করবে এটা বুঝে নিতে হয় আচ্ছা যেই প্রশ্নটা আমি করতে চেয়েছিলাম আপনার কাছে যে ওয়ার্কিং ওয়েমেন যারা যাদের সকাল থেকে রাত পর্যন্ত বাইরে থাকতে হয় এরপর দেখা যায় বাসে যাওয়ার পরেও সংসার বা বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে যান কিন্তু কাজ যারা করেন যেটা আপনি বলছিলেন যে এক্সারসাইজ অ্যাকচুয়ালি তো আমাদের এনার্জিও দেয় সো তারা যদি নিজেদেরকে মেনটেন করতে চায় বা তারা খুব হ্যাসেলের মধ্যেও যদি চায় যে কিছু একটা করব তাদের জন্য সব থেকে ইজিয়েস্ট ওয়ে কি নিজেকে ব্যালেন্স করার মেনটেন করার যদি জিমে যাওয়া পসিবল না হয় দেন অবভিয়াসলি যখন সে ঘুম থেকে উঠবে খালি পেটে কিছু এক্সারসাইজ আছে অ্যাবজের ওয়ার্কআউট আছে এগুলো করে নিতে পারে তার খাবারটা মেনটেন করতে হবে কারণ অনেকেই আছে যে জিমে যেতে পারছে না যে কোনো কারণে হোক আর সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ইচ্ছা থাকলে উপায় হয় আপনি যদি ইচ্ছা করেন আপনি এনি হাও সেটা আপনি পনেরো মিনিট হোক বিশ মিনিট হোক আর আমার যেটা মনে হয় অ্যাজ এ ট্রেনার ফর্টি ফাইভ মিনিটস একটা জিমের জন্য একটা অ্যানাফ টাইম ফর্টি ফাইভ মিনিটসে আপনি আপনার জিম কমপ্লিট করতে পারেন যদি প্রপার ওয়েতে করেন তার সিট সো এটা আপনি অফিসে যাওয়ার আগেও করতে পারেন অফ শুধু আপনার অফিস শেষ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ মিনিট বাসার সামনেও কোনো একটা জিমে যেতে পারে যদি আপনার পরিবেশ সেরকম ফ্যাক্ট না হয় দরকার নেই আমার ইনস্টলমেন্ট দরকার আমি এখানে যাচ্ছি আমি এটা করে চলে আসবো আচ্ছা সত্যিকার অর্থে ছেলে এবং মেয়েদের জিমটার মানে ব্যায়ামের একটুখানি ডিফারেন্স আছে যারা একদম প্রফেশনালি করেন যেমন যদি বলেন আমার কথা অবভিয়াসলি আমি ভাইয়ার সাথে টক্কর দেওয়ার মতো আমাকে করতে হবে যেহেতু এটা আমার প্রফেশন আদারওয়াইজ কোনো প্রয়োজন নাই ফর্টি ফাইভ মিনিটসের মধ্যে আপনি যদি পনেরো মিনিট ট্রেডমিল পনেরো মিনিট সাইকেলিং আর বাকি যে এক্সারসাইজগুলো আছে আপনার ওয়েট অনেকেই বলে যে জিম ছেড়ে দিলে আমি মোটা হয়ে যাব নো আপনি যদি প্রপার ওয়েতে জিম করেন জিম ছেড়ে দিলে কখনোই আপনি মোটা হয়ে যাবেন না আপনি হেভি ওয়েট কেন তুলতে যাবেন হালকা ওয়েট দেন কারণ আমাদের যেটা সিস্টেম মেয়েদের আর ছেলেদের বডি একরকম না তো সেই ক্ষেত্রে আপনি যতই ওয়েট নেন না কেন আপনার বডি সেইভাবে গ্রো করবে না তবে হ্যাঁ মাসলগুলো শক্ত হয়ে যাবে সেই ক্ষেত্রে আপনি হালকা ওয়েট নিয়ে রেপিটেশন বাড়ান কন্টিনিউ করা সেটাই ইটস এ নফ থ্যাংক ইউ আচ্ছা অনেকেই বলে থাকেন যে এক্সারসাইজ কার্ডিও হিট কার্ডিও সকালে করা ভালো অনেকে আবার বলে সময় না পেলে আপনি সন্ধ্যাতেও করতে পারেন অ্যাকচুয়ালি কার্ডিও বা হিট কার্ডিও যদি কেউ করতে চায় কোনটা প্রপার টাইম প্রপার টাইম বলতে মর্নিং এক্সারসাইজ অলওয়েজ বেস্ট আমাদের দেশে বা বিভিন্ন দেখা যায় জব সেই সব কিছু মেনটেন করে অনেকে সকালবেলার সময় হয় না সো সেক্ষেত্রে আমরা যে কোনো টাইম করতে পারি আমরা বিকেলেও করতে পারি সন্ধ্যাও করতে পারি আমরা টোটালি কোন সময় পরে অ্যাকচুয়ালি পরি পুরোপুরি অ্যাভয়েড করা উচিত আমাদের হিট কার্ডিও দশটার আগে দশটার আগে আমাদের শুয়ে নিতে দশটার আগে আর অবশ্যই আমাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে যাতে আমরা হিট কার্ডিও বা নর্মাল ওয়েট ট্রেনিং করে নিই দেখি আমাদের শরীর অনেক সময় থেকে আমরা অনেক সময় 
অফিসে থাকার কারণে আমাদের শরীর অনেক বেশি ছেড়ে দেয় আমরা রাইট অনেক টায়ার্ড লাগে টায়ার্ড লাগে তো সেই ক্ষেত্রে সেদিন রেস্ট নয় ভালো ধন্যবাদ আমাদের সাথে আরেকটা ফোন কল আছে আমরা ফোন কলটি নিয়ে নিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম দর্শক আপনার নাম বলে আপনি প্রশ্ন করবেন যে আমার নাম সাকিব আমি এটা ইয়াতে কাজ করছি আমার একটু জানার ইচ্ছে ছিল যে আমি একটু খেতে পছন্দ করি কিন্তু ওয়ার্কআউট করার মতো সময়টা আমরা পেয়ে উঠি না ঠিক মতো এখন মানে এমন কোন প্রসেস আছে যেটাতে আমরা একটু ওয়েট লুজ করতে পারি প্লাস খাওয়া দাওয়াটা একটু পরিমিত করা যায় কিভাবে কি করলে আর কি আমাদের মানে যেহেতু আমরা ওয়ার্কিং কাজ করি আমাদের কিছু প্রবলেম থেকে যায় আমাদের অন টাইম আমরা জিমে যেতে পারি না অন টাইম আমরা ওয়ার্ক আউট করতে পারি না সকালবেলা মানে উঠেই আমরা অফিসে চলে আসি তো এই জিনিসটা যদি একটু বলা যেত আর কি ধন্যবাদ ধন্যবাদ মানে বসে থাকার কাজ অ্যাকচুয়ালি যারা করে এবং তিনি খেতেও ভালোবাসেন সো কিভাবে আসলে ব্যালেন্স করা যায় অবশ্যই তার লাইফ থেকে প্রসেসিং ফুড অ্যাভয়েড করতে হবে প্রসেস ফুড করতে আমাদের দেখা যায় এক্সট্রা সুগার লেভেল যেগুলো মিষ্টি চকলেট এটা টাইপ খাবারগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে আর সব কিছু লিমিটের ভিতরে রাখতে হবে সে রাইস খাইতেছে পরিমাণ রাখতে হবে হান্ড্রেড গ্রাম হান্ড্রেড গ্রামের উপরে যাওয়া যাবে না কিন্তু দেখা যায় যারা এই যে অফিস ওয়ার্কগুলো করে টেবিল ওয়ার্ক করে রেডি হন তো যেহেতু আপনি আপনাকে ভালোবাসেন এবং খেতে ভালোবাসেন আপনাকে দশ মিনিট হলেও নিজেকে টাইম দিতে হবে এবং যখন আপনি এটা খাচ্ছেন খেয়াল রাখেন যে আমার বাসায় লেবু পানি আছে কি না বা আমি অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার খেতে পারি কি না আপনি যখন রিচ ফুডটা খাবেন উইদ ইন টেন অর ফিফটিন মিনিটস আপনি একটুখানি অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার একটু কুসুম গরম পানি দিয়ে খেয়ে ফেললেন একটু লেবু পানি খেয়ে ফেললেন একটুখানি আদা পানি খেয়ে ফেললেন এটা তো বচলে রাখাই যায় হুম মানে এগুলো তো অ্যাভেল হ্যাঁ আর তাছাড়াও আমরা নর্মাল লাইফে দেখা যায় আমরা প্রতিদিন দুই তিন ঘন্টা আমাদের ফোনের পিছনেই ব্যয় করি সেখান থেকে আমরা এক ঘন্টা সময় নিয়ে আমরা তো এক্সারসাইজ করতে পারি থাকতে হলে খেতে চাইলে বার্ন করতে হবে আর এছাড়াও তো দর্শক আমাদের ইনস্ট্রাক্টর আমাদেরকে বলেই দিয়েছেন যে ব্যালেন্স করতে চাইলে একটু অ্যাপেল সাইডার ভিনেগার একটু লেবু পানি সেটা তো খাওয়াই যায় সেটা মেনটেন করাই যায় আচ্ছা এরপরে আমি জানতে চাই যে আমরা বলছিলাম যে ডায়েটটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আমাদের প্রতিদিনের লাইফস্টাইল ইম্পর্টেন্ট ঘুমটা আসলে আমরা যদি হিট কার্ডিও করি বা কার্ডিও করি ঘুম বা রেস্টটা অ্যাকচুয়ালি আমাদের কতখানি ইম্পর্টেন্ট প্রপার রেস্ট ছাড়া আমাদের শুধু এক্সারসাইজই না আমরা নর্মাল লাইফ স্টাইলও আমরা পারফর্ম করতে পারবো না কারণ আমাদের ব্রেন এটার রেস্ট দরকার প্রপার ঘুমাইতে হবে আমাদের মিনিমাম আমরা যদি এক্সারসাইজ করি বা কোনো স্পোর্টসে থাকি সেক্ষেত্রে মিনিমাম আমাদের সাত ঘন্টা ঘুমাইতে হবে আর নর্মাল পারসন জাস্ট ছয় থেকে সাড়ে ছয় ঘন্টা বা সাত ঘন্টা রেস্ট নিতেই হবে ঘুমাইতে হবে প্রপার রেস্ট ছাড়া আমাদের কখনো ব্রেন ওইভাবে চার্জ হবে না বা ওইভাবে আমরা কাজও করতে পারবো না রেসপন্স করবে না ওইভাবে আচ্ছা আরেকটা বিষয় হচ্ছে যারা ফ্যাট লস করতে চায় সেই সাথে মাসল গেইন করতে চায় তাদের জন্য স্পেসিফিক কোনো এক্সারসাইজ আছে কি অবশ্যই তাদের জিমে আসতে হবে প্রপার ট্রেনার গাইডলাইন নিতে হবে তাহলে পসিবল আর একই সাথে মাসল গেইন বা ফ্যাট লস হ্যাঁ এটা পসিবল তার ডায়েটটা ওই রকমই হইতে হবে তার এক্সারসাইজ প্যাটার্ন ওই রকম থাকতে হবে কার্ডিও প্রথমে আপনি ওয়েট ট্রেনিং লস করতে হবে बडी झेड़े फेलें छड़ार पर मासल गें मोटा होते ওটা সবচেয়ে বড় কষ্টের কারণ যারা মোটা ওদেরকে কমানো খুবই ইজি কিন্তু যারা মোটা হতে আসে এটা অনেক বড় একটা চ্যালেঞ্জ তখন সেইভাবেও মানে একই এক্সারসাইজ ওয়ে ডিফারেন্ট অনেক সময় দেখা যায় আমাদের ছেলেদের ক্ষেত্রে আমরা 
ওই যেটা বললেন আর কি মাসল গেইন করতে চাই প্লাস আমার ফ্যাট লসও করতে চাই সো অনেক সময় যে আমাদের কার্ডিও লেভেলগুলো এত বাড়ায় দেই ঠিক আছে যাতে ও ফ্যাট লসের সাথে আমাদের মাসল লসও হয়ে যায় সো আমরা টুকিটি আস্তে আস্তে আমরা ওয়েট ট্রেনিংও শুরু করব ঠিক আছে দেন অন ডায়েট করে ব্যালেন্স করে সেই ক্ষেত্রে আমাদের মাসলটা একটু শেপে চলে আসবে আমাদের ফ্যাট লস হইতেছে জাস্ট বডিটা যত ঝুলে না যায় মাসলগুলো শেপে চলে আসতেছে সো আস্তে আস্তে আমরা ওয়েট ট্রেনিংটা বাড়াই দেব দেন আমরা ফ্যাট লস প্রোগ্রামটা আস্তে আস্তে স্টপ করে দিয়ে আমরা মাসল গেইন প্রোগ্রাম শুরু করব স্পেসিফিক কনসার্ন যেটা আমাদের আমরা সেটা নিয়েই কাজ করব আচ্ছা আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে এক্সারসাইজ করতে চায় অনেকে জিমে গিয়ে অথবা বাসায় বসে অথবা যখনই সুযোগ পায় না কেন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের নানান ধরনের ডিজিজ থাকে হাই প্রেসার থাকে লো প্রেসার থাকে অনেকে ডায়াবেটিস থাকে অনেক কিছুক্ষণ আগে আপনি বলছিলেন যে সারাদিন অফিস করার পর দেখা যায় লেথার্জিক ফিল হচ্ছে অনেক আলসমও লাগছে করতে ইচ্ছে করছে না অনেকে দেখা যায় এটা রেগুলার বেসিসেই হচ্ছে যে আজকে আমি এক্সারসাইজ করব কিন্তু না আজকে আমার অনেক টায়ার্ড লাগছে এবং এটা রেগুলারই হচ্ছে সো সেই ক্ষেত্রে তাদের জন্য কোনো সাপ্লিমেন্ট অথবা কোনো খাওয়া অথবা কোনো কিছু এমন রয়েছে কিনা যেটা খেলে তারা ইনস্ট্যান্ট এনার্জিটা পাবে এবং তারা এক্সারসাইজ করতে পারবে এরকম ক্ষেত্রে দেখা যায় আমাদের বডি অনেক টায়ার্ড থাকে আমি তাদের সাজেস্ট করব মর্নিংয়ে সবার বডি অ্যাক্টিভ হয়ে যায় এবং সবার বডি ফুল চার্জ থাকে সো মর্নিং ওয়ার্কআউটগুলো পারফর্ম করেন এক ঘন্টা আপনি সময় নেন দরকার পড়লে এক ঘন্টা আপনি ঘুমের থেকে আগে ওঠেন দেন শুরু করেন সেক্ষেত্রে দেখা যায় আপনার লাস্টে গিয়ে এরকম ফিলটা আসবে না সো আপনি আগেই আপনার বডি ফুল চার্জ থাকতেই আপনি ওয়ার্কআউট কমপ্লিট করে ফেলেন যদি পেতে চান তাহলে অবভিয়াসলি আমি প্রেফার করব বুলেট কফি বুলেট কফিটা হচ্ছে খুবই আপনাকে এনার্জেটিক করে তুলবে বুলেট কফিটাকে আবার অনেকে কিটু কফিও বলে এটা একটা মিসকনসেপশন আছে এটাকে পরিমাণ বুঝতে হবে যেমন আমি এক কাপের মধ্যে জাস্ট দুই চামচ কফি দিলাম একটুখানি লেবু দিলাম এটাও এনাফ শুধু ব্ল্যাক কফি এন্ড লেবু দিয়ে বুলেট কফি বানানো যায় এনাফ আচ্ছা সেটা অনেকে আবার এটাতে ঘি অ্যাড করে ঘি বাটার হ্যাঁ 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 আচ্ছা এটা কি খালি পেটে খেতে হবে নাকি ভরা পেটে খেতে খালি পেটে খালি পেটে তো বেশি এফেক্টিভ আর যদি আপনি এক্সারসাইজ যেমন আমার ইয়েটা বলি যে জিমে আসার অন্তত দুই ঘন্টা আগে কোনো রকম কোনো খাবার যাতে তারা ইন্টাক্ট না করে দুই ঘন্টা আগে খাওয়া খাবে আর জিমে আসার সময় একদম গরম গরম কফি খেয়ে আসবে পনেরো বিশ মিনিট আগে তাহলে হ্যাঁ পনেরো বিশ মিনিট আগে যখন আপনি খাবেন তখন আপনাকে এনার্জি ফিল করবে ওই এনার্জি দিয়েই চলে যাবে বাকি এক দেড় ঘন্টা আচ্ছা আর সর্বশেষ যেটা জানতে চাই যে অনেকেই বলে জিম করলে মাসল গেইন করতে চাইলে আপনাদেরকে সাপ্লিমেন্টস নিতে হবে সাপ্লিমেন্টসটা অ্যাকচুয়ালি নিতে হবে কারো কারো ক্ষেত্রে কখনো কখনো এটা নেওয়া যায় যেমন ক্রিয়েটিনটা এটা কিন্তু অনেকে খারাপ মনে করে ক্রিয়েটিন কিন্তু নট দ্যাট মাচ ব্যাড আচ্ছা এটা কিন্তু আমাদের মাসলটাকে স্ট্রং করে আমি বলবো না যে আপনাকে মানে বিল্ড আপ করে দিচ্ছে পাফ করে তো সেই ক্ষেত্রে জেনে শুনে ভালো জায়গা থেকে ভালো ট্রেইনারের কনসার্ন হয়ে আপনি সেটা করতে পারেন বাট ইজ এ ফ্যাক্ট চাইলে আপনি নরমাল ফুড থেকেও আপনি কভার করতে পারেন হ্যাঁ হ্যাঁ উচিত না যেটা আমি মনে করি ব্যক্তিগত ভাবে ফ্যাট লুজ এটা মানে প্রোডাক্ট ইউজ করে মেডিসিন খেয়ে এটা কাজ করবে না আপনাকে সেই ওয়ার্কআউটই করতে হচ্ছে রাইট ওই যে প্রোডাক্ট আপনি খাচ্ছেন যে মেডিসিনটা খাচ্ছেন ওইটাকে কাজ করার জন্য আপনাকে ওয়ার্কআউট করতে হবে আদারওয়াইজ এটা বডিতে স্টাক হয়ে থাকবে কোনো কাজ করবে না আচ্ছা অনেক ধন্যবাদ চমৎকার বলেছেন আপনারা দুজন আমার মনে হয় আমাদের দর্শকদের যাদের কিছু কিছু মিসকনসেপশনস ছিল এক্সারসাইজ নিয়ে সাপ্লিমেন্টস নিয়ে ডায়েট নিয়ে আমরা কিছুটা হলেও তাদেরকে উপকৃত করতে পেরেছি এবং তারা বুঝতে পেরেছে আপনাদের দুজনকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের আজকের আয়োজনে আসার জন্য আমাদের সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য এবং আপনাদের দুজনের প্রতি অনেক শুভকামনা রইল এটিএন বাংলা এবং লাইফ অ্যান্ড বিউটির পক্ষ থেকে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং এটিএন বাংলাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এখানে আনার জন্য ধন্যবাদ দর্শক আজ এখানে শেষ করছি আশা করছি আমাদের আজকের এই আয়োজনে আপনারা উপকৃত হয়েছেন দেখা হবে আগামী সপ্তাহে আবারও নতুন কোন অতিথির সাথে সে পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন পজিটিভ থাকুন নিজের যত্ন রাখুন ধন্যবাদ